приветствую вас, дорогие друзья. Все просят меня рассказать более подробно о том сборе резервистов, на котором я был. Сегодня в этом видео постараюсь это сделать. По указу Верховного Главнокомандующего был объявлен сбор. Он называется мобилизационный, как это? мобилизационный резерв Верховного Главнокомандующего. По всей России должны собрать порядка 100 тысяч, 100 тысяч человек. Эти люди как бы уже отслужившие, офицеры запаса, там, ну, разные люди, они должны составить этот мобилизационный резерв. И самый главный вопрос возникает, а зачем нужен резерв? Подобные сборы резервистов не происходили со времен распада СССР. То есть тогда этих партизан ну, на постоянной основе этих мобилизовывали людей, они проходили переподготовку в войсках, это была поставленная работа. Со времен развала Союза такого массового уже этого явления не было. Но вот сейчас это решили сделать. Ну, мы спрашивали, для чего собирают этот резерв у, как сказать, старших офицеров. Потому что люди переживали, чтобы этот резерв не был использован против народа, для разгона митингов, там, для каких-то еще решений внутриполитических, там, каких-то задач, да, там, ну, там принудительных каких-то там уколов там да людям когда будут делать ну для таких вещей да которые любой порядочный человек считает неприемлемыми ну нас уверили что нет по закону военнослужащие могут использовать только ну вот если армия да она может использовать только за пределами государства да там защищать рубежи там воевать а внутри страны ее нельзя использовать по закону соответственно резервистов тоже и они сказали что в случае если начнутся боевые действия <coughs> армия выдвинется на фронт а резервисты останутся охранять объекты военной этой инфраструктуры там склады там, ну, вот разные что вот у них есть объекты инфраструктуры вот их надо будет охранять ну и плюс быть резервом как вам сказать ну мы живем ну вот сейчас, понимаете, не, хоти, не хочется быть алармистом. Давайте просто порассуждаем вместе. Собирают резервистов, не собирали их долгие годы. На это государство тратит деньги. Наше государство всегда с неохотой тратит деньги. А деньги тратятся. Очень часто задают вопрос, сколько там за это все платят. Вот за эти три дня мне там начислено 1600 сколько-то рублей. То есть, ну это не деньги, так кошкины слезы. Вообще вся эта история не про деньги. Я сразу хочу сказать, что люди, которые хотят записаться в резерв, они должны понимать, что вся эта история не про деньги. Там вы ничего не заработаете, а туда должны идти люди такого как бы, патриотического склада ума и люди, желающие восстановить свои некие военные навыки. То есть, ну, там, стрелять, там, работать в составе подразделений и прочим, чему учат в армии. Я считаю, что этот навык необходим. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием. Этот опыт существует по всему миру, да, где-нибудь, не знаю, в Швейцарии, в Израиле. Все войны обязаны, все находятся в резерве практически, да. И люди в любой момент готовы выступить на защиту своей родины. Я еще раз говорю, подчеркиваю, родины, да. Опять же нас там троллят в соцсетях, что... Дескать, вы будете защищать Единую Россию там или еще кого-то. Друзья мои, мы будем защищать свою землю. Понимаете? Единые России приходят и уходят. А Родина, она остается. С Единой Россией, до этого с коммунистами, до этого еще с царями. Она была всегда. И всегда остины служили. Ну, служили при царе, служили при советской власти, служили. И сейчас служат с оружием в руках, защищают свою Родину. Понимаете? Вот просто не все люди понимают до конца разницу между армией и спецслужбами. Вот спецслужбы защищают государственный строй, политическую систему, государственный строй, да? КГБ защищала там советский строй, там современные спецслужбы защищают нынешний демократический строй. Они строй защищают. И, соответственно, борются там со всеми проявлениями и там с людьми, которые против этого строя выступают. Армия защищает не строй, армия защищает территорию и народ. И так всегда было со времен, я не знаю, с незапамятных. Армия защищает территорию от внешних угроз и защищает народ. 
Поэтому армия, она всегда была как бы ближе к народу. Понимаете? И так и сейчас есть. Если вы посмотрите, например, на военнослужащих офицеров, да, они вот живут в основном все на зарплату. Ну, какие-то, наверное, там тыловики приторговывают соляркой, но вы же понимаете, это ерунда. По сравнению с теми деньгами, которые имеют всякого разного рода оборотни в погонах, которые мы видим по телевизору там, да, мы же видим там миллиарды у того изъяли, у того, у другого, у третьего, потому что всякие плохие сотрудники спецслужб, там, полиции, всего прочего, они контролируют финансовые потоки, там, еще как-то участвуют в экономической жизнедеятельности, а военные никак в ней не участвуют, понимаете, а военные живут на одну зарплату, причем не важно, какие это военные, это или спецназ ГРУ, да, или просто вот мотострелковые части, где мы проходили сборы. То есть это немножко другие, тоже, тоже в погонах, но их по-другому воспитывают, учат. Я еще раз говорю, армия защищает народ и территорию. И, соответственно, служить в армии – это обязанность каждого мужчины. Ну или как бы вот участвовать в этом, хотя бы даже сейчас в качестве резервиста. Это надо так. И наши предки так всегда делали. Вне зависимости от политического строя, еще раз подчеркиваю. Понимаете? Потому что когда враг сюда придет, он не будет разбираться, каких вы придерживались политических взглядов. Когда вас там захотят отправить куда-нибудь не туда. Да, была бы Вторая мировая война, до этого все войны. Ну, так же это все происходило. Поэтому не надо кокетничать и говорить, что мы туда идем за Единую Россию топить. Чтобы вы понимали, там с личным составом общался, вот резервистов там несколько сот человек было. И самая главная обсуждаемая тема как раз была выборы. И какими там нехорошими словами выражались про эту партию, но при этом все пришли как бы вот в случае чего защитить Родину. Поэтому тот, кто хочет в резерв идти, он должен понимать, что он туда идет учиться защищать Родину, землю свою, близких своих. Не деньги зарабатывать, не за там какую-то политическую партию кого-то убивать. Нет. Туда идут люди, которые хотят в случае опасности, а эта опасность уже, ну, объективно существует, защищать свою родину и своих близких, свою землю и своих близких. Вот люди, которые хотят тоже так делать, так же, как и мы, например, хотим, пусть тоже записываются в резерв. Деньги абсолютно символические. Понимаете? Назвать их деньгами нельзя. Это вот, ну, просто вот какой-то там, я не знаю, как сказать, на сигареты, да, кто курит. А кто не курит, тому может на солярку хватит, доехать до места службы. Не более того, там не про деньги. Кто хочет зарабатывать деньги на войне, милости просим в частной военной компании, про которой Лавров, министр иностранных дел, недавно рассказывал. Там платят хорошо, там уже и 200, и 300 тысяч рублей в месяц зарабатывать, служить в Сирии, в Африке, там, в Латинской Америке, куда их сейчас отправляют. Зарабатывает там приличные деньги. Ну, это такой специфический бизнес, знаете. Как бы мне не очень подходит. А кто хочет родину пытаться защитить в случае чего? Близких своих. Те вот добро пожаловать тоже в резервисты, становитесь строй. Собственно, это вся история про это. Сейчас государство дало такую возможность нам свои навыки подтянуть. Как-то вот подружиться, познакомиться. Очень много людей, ну, я познакомился с людьми, которых я не знал до этого, да. И считаю, что это полезно. Что-то само по себе начинание полезное. Условия службы, ну, как в армии всегда бывает. Опять же, вот люди там, некоторые жалуются, что там какие-то плохие, некомфортные условия. Ну, армия, это же не пионерский лагерь, да. А военно-полевые сборы, это не какие-то там лагеря отдыха. Это, это армия. Там холодно, там мокро, там тяжело всегда, потому что на войне тоже никогда легко не бывает, понимаете? На вам на передовую биотуалеты не привезут, или там, не знаю, шаурму и курицу гриль. Поэтому к этому привыкать нужно для этого военно-полевые сборы. Сейчас будут в октябре, там с конца октября до конца ноября месячные большие полевые сборы. Так что у вас еще у всех есть шанс попасть в резервисты. Ну, собственно, наверное, это я и хотел сказать, друзья, что это, а, история не про зарабатывание денег, что, б, это история не про, там, не знаю, нас заставят воевать за единую Россию, там, нет там ничего такого.
Тяжелые времена наступают. Учения проходят сейчас по всем территориям вот, в Казахстане. Вот, ну, по всем границам России сейчас проходят учения. Набирают резервистов. Сейчас отрабатывают планы эвакуации. Там, вот сейчас тоже скандал в интернетах идет везде. Вот там эвакуация, отрабатывают планы правильно. А теперь сложите 2 плюс 2. Набирают резервистов и отрабатывают планы эвакуации. И одновременно проводят санатовские учения в Грузии, на Украине. А в Афганистане талибам отдали власть и оружие. Ну просто вот эти три фактора сложите. И не нужно быть никаким конспирологом, там, алармистом. Чтобы просто эти три факта уже ввели в некую настороженность. Ну хотя бы такую внутреннюю. Да? Я не сею сейчас панические настроения. Просто очевидные факты говорю. Эвакуируют людей в каком... Ну, в какой ситуации? Не в ситуации, когда они не хотят себе уколы ставить. Эвакуируют их в случае начала боевых действий. Пивых эвакуируют. Во время Второй мировой войны эвакуировали куда? За Урал, там, туда отправляли. Жен, детей, там, семьи. А здесь оставались мужчины воевать. Вот и сейчас это все отрабатывает. Это что, не видно, что ли? Ну, мне лично это очевидно. Кому-то может не очевидно, я же не знаю. Резервисты больше ни для чего не нужны. Надеюсь, что все это не случится. Надеюсь, это все будет просто вот как мы подтянем все навыки и просто вот лишний раз потренируемся. Это очень хорошо. И не будем использованы по прямому назначению. Это будет просто великолепно. И я надеюсь, что так оно и будет. Но, как говорят очень умные люди, готовьтесь к худшему, но рассчитывайте на лучшее. И... Поэтому эти сборы резервистов, эти все, все эти ну, тренировки по чрезвычайным ситуациям, по эвакуациям, это все вот об этом. Лучше быть тренированными и готовыми к любому развитию событий. Спокойные времена заканчиваются. Ну, по факту это видно. И надо быть к этому готовым. И поэтому, кто вот считает себя там, не знаю, патриотами, как все называют, потому что вот в Осетии за столами там аракупить и про патриотизм рассказывает, ну, многие как бы гораздо. Вот есть возможность показать свой патриотизм, пойти со своими товарищами, записаться в резервисты и тренироваться в составе одного подразделения. И тогда в случае часа Х вы хотя бы будете знать, с кем вам плечом к плечу придется свою землю защищать. Ну так, если что. Готовиться же надо к худшему, но рассчитывать на лучшее. А вот болта, болтовня разная, да, там вот много пишут всяких там негативных комментариев от меня в инстаграме, после того, как я фотографию выложил, что я по, ну, на, на, этот, на сборы пошел, за день 200 человек отписалось. Ну, наверное, такие они либо чисто плюют, либо не понимают мир, в котором они живут, либо, либо я не знаю, что. Это их право, и мне, в принципе, не очень это интересно. Я просто заметил как-то резко, и вот поэтому обратил внимание, что именно после этого момента. Это тоже их право. Но дело в том, что если бы их деды рассуждали таким же образом, пацифи пацифистическим, то, наверное, этих бы внуков, бы слишком умных и правнуков, уже бы не было на белом свете, они просто не родились. Мужчина, он на то и мужчина, чтобы делать мужские поступки, да? И когда наступает уже вот такая... Как, скажем, пора, что нужно подтягивать свои военные навыки, чтобы вдруг их придется использовать. Это нужно делать. Но это на мой взгляд, это мое субъективное мнение. Вот и все. А эти времена, по всей видимости, наступают. Ну, не верю я, что просто так набирают по стране 100 тысяч резервистов. Проверяют, какой есть в народе мобилизационный резерв. Выводы, в общем, делайте сами. А кто хочет тоже пойти в амбилиционный резерв, обращайтесь в свои городские военкоматы, они вам все объяснят. Ничего сложного там нет. Спасибо за внимание. Вместе мы сила.